二零一九年七月一日，大批反修例嘅示威者以极端暴力方法破坏立法会。事后冇几耐就传出消息，指部分人因为畏罪，已经透过合法或者偷渡嘅方式逃亡到台湾，寻求政治庇护。当初呢班人深信，只要过到去台湾就可以开展人生新一页，可惜好梦未能成真。据指，至今佢哋仍然未有一个人成功取得政治庇护。据《纽约时报》日前报道。至今已经有二百几个流落台湾嘅香港青年。如果由旧年六月计起，今年一月就系佢哋六个月嘅入境短期停留期届满，一系就潜藏台湾变成幽灵人口，一系就被台湾当局遣返香港接受法律制裁。如果选择唔离开台湾，佢哋不能工作，亦都唔可以读书。有本港电视台访问过其中一位廿二岁嘅流亡者，佢话当初决定着草嘅时候。一心只系想离开香港，但系冇谂过可能永远翻唔到嚟，亦都被逼放弃学业。佢话其实好唔想走，更加觉得对家人感到愧疚，期间忍唔住落泪。到咗台湾之后，佢户口借得翻四十几蚊，要靠家人朋友借钱度日，甚至一日只系食一餐。有流亡者更加患上情绪病，要靠食安眠药入睡。为咗解决呢班港青嘅居留问题。香港众志秘书长黄之锋同埋立法会议员朱海迪等人，旧年九月到台湾，要求当局立即制定难民法。当时民进党蔡英文仲顺势达旦，话会作出人道适当处理。点知事隔三个月，由浸大学生会会长方仲贤、学生动员召集人钟汉林等等嘅大学生，组成嘅香港大专学界国际事务代表团再到台湾，促请台方制定难民法嘅时候。蔡英文反口话：港澳条例同现有运作嘅机制已经足以处理呢班逃亡者，随即被人讥笑为用完即弃，处境相当尴尬。蔡英文所讲嘅港澳条例，虽然第十八条的确讲到，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助，但系呢一条空泛嘅条文，对政治因素必要援助都冇详细解释。根本无法保证呢班人获得政治庇护。当下方仲贤即喺 Facebook 大吐苦水，指民进党用香港人嘅鲜血换取选票。此言一出，代表团三下捉路台湾，火速发表道歉声明之余，仲好似食咗诚实豆沙包咁，一一致揭多个台独组织，包括台湾人权促进会、香港编程青年、台湾基进、台湾人公共事务会等。对反修例示威者提供人力物力嘅支援，甚至连美国早前通过嘅《香港人权与民主法案》，原来都有台独嘅团体推波助澜。台湾嘅总统大选今个月十一日举行，唔少人都话本港反修例风暴成为咗蔡英文嘅超级吸票机，令示威者们更加深信，若果民进党胜出，将会帮佢哋取得居留权。但系可能佢哋冇谂过，台湾若果真系为咗呢班人大开方便之门。未来将有成千上万嘅暴徒涌到台湾，呢、这、一个沉重嘅政治代价，无论系台湾政府亦或系民众，都绝对接受唔到。无论大选嘅结果如何，呢班香港青年嘅前途都注定暗淡。